En últimos tiempos, siempre se nos pregunta y se nos ha cuestionado que hablemos sobre nuestra masculinidad, que hablemos de qué es, realmente sabemos qué la constituye, podemos entenderla. Digo, porque es muy fácil, eh, porque hay mucha información, entender de qué va el feminismo, de qué va la feminidad, porque hay una lucha ahí que ha llevado años. Pero cuando nos centramos como hombres a hablar de nosotros mismos, una cosa es defender la causa de otros y otro es entendernos no solo como parte de algún problema, porque todos, sin importar ser hombres o mujeres, somos parte del problema. Pero en nuestro caso particular, ¿qué hacemos para tratar de entendernos desde nuestras actitudes positivas y negativas? Y Luis Buñuel hace una película con esos mismos cuestionamientos. Perdona que te diga una cosa, pero si tan terrible es, ¿por qué te casaste con él? que a mí también me engañó como a los demás. Todos lo estiman y lo respetan, pues nadie se imagina lo que es en el fondo. Él, la película de Luis Buñuel de 1953, es una producción de Oscar Dancillers, con un guión de Luis Buñuel y Luis Alcoriza, con la magnífica fotografía de un Gabriel Figueroa que nos enseñó un hermoso Guanajuato y con una serie de protagonistas muy bien seleccionados para contarnos esta historia porque tenemos a Fernando Casanova, a Rafael Banquels, a un excelente e irreconocible Manuel Dondé, a una Aurora Walker, a una Delia Garcés y a Arturo de Córdoba en su papel de un hombre atormentado. Un hombre pasa al lado de mil mujeres y de pronto encuentra una que su instinto le dice que es la única. En realidad, en esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones. Y si pudiéramos resumir o explicar con pocas palabras de qué trata una película simplemente titulada como Él, pues trata de un güey que es bien tóxico, la neta, celoso, posesivo, paranoico y muy, muy violento porque no sabe entender sus emociones. Lupe, Lupe, ¿no has oído? La señora... A veces necesitas apoyarte de alguien que se dedique exclusivamente a escribir. Y en este caso se apoya de Luis Arcoriza, una persona que le aprendió mucho y después se convertiría en uno de los directores más importantes del cine mexicano. Y por importantes me refiero a que hace cosas como las de Buñuel, pero elevadas a la décima potencia. La relación entre Buñuel y Alcoriza simplemente nos dejó uno de los personajes mejor construidos dentro de esta etapa de Buñuel. Este personaje interpretado y encarnado por Arturo de Córdoba, que de por sí ya sabe hacer este tipo de personajes, simplemente está muy bien adornado con todos estos perfiles psicológicos de una persona inmadura, de una persona que no sabe cómo expresarse y que tiene todos estos arranques de violencia. Son resultado de que Buñuel y Alcoriza supieron entenderse y supieron dialogar esta parte tan esencial de la historia. Dime la verdad. ¿Quién piensas? ¿Cómo en quién? En ti, Francisco. No me mientas. Una de las primeras cosas que llaman la atención al iniciar la película es precisamente este tufo religioso, esta presencia tan abrumadora de la Iglesia Católica. Nos está mostrando que eso es una parte esencial del personaje de Francisco Galmán. Nos está hablando cómo él está supeditado a los principios y reglamentos y a la guía de esta institución religiosa y como esta tiene una fuerte influencia en todas sus decisiones de vida. Aquí vemos a un hombre mayor, no estamos viendo a un jovencito de 20 años que no ha sabido relacionarse con las mujeres. Aquí lo vemos acosando a Adelia Garcés, se le ve persiguiendo a Gloria, se le ve obsesionado por ella o por sus pies, pero eso lo haría más amigo de Quentin Tarantino. Y esto es muy importante porque parte del perfil psicológico de Francisco Galván, esta forma como si fuera de una persona que, que se sigue comportando y sigue siendo caprichosa. Para la iglesia esto es muy funcional, a la iglesia le conviene o a cualquier institución religiosa le conviene la gente inmadura. ¿Por qué? Porque es más manipulable. Un niño te va a hacer caso siempre. Y un niño con un cuerpo de adulto, o por lo menos alguien con una mentalidad muy infantilizada, va a creer ciegamente en lo que te diga un padrecito o una figura de autoridad que siempre esté presente ahí 
porque te dijeron que a esa es a la que le debes de creer. Esta es una de las cosas que Buñuel, incluso él dice que pudo meterle cuestiones autobiográficas. Se pudo expresar desde adentro para decir, bueno, yo también he tenido esas actitudes. Hay un poco o un mucho de autocrítica desde la creación artística de una película como esta. ¿Quién te trajo a casa? Me has visto, ¿verdad? Sí. ¿Quién era? Raúl. Ya hemos dicho que Gabriel Figueroa es uno de los directores o es el director más importante del cine mexicano, que por sus ojos pasó la gran mayoría de las películas más importantes de nuestro cine. Pero inclusive su grandeza la encontramos en sus errores. Y aquí vemos un error magnífico. Es un error de fotografía que tiene un gran valor porque es de las pocas cosas en las que si nos fijamos detenidamente podemos entender cómo trabajaba, cómo elaboraba toda su construcción de una toma. Si se fijan detenidamente, hay un reflejo que ve hacia nosotros. Y nada más por este momento, podemos decir que esta película vale 10 puntos más. ¡Ojo, nerds del cine! Trarle no estés tan efusiva con él. Puede confundir tu buena educación con otra cosa. Tal vez la importancia de él radica principalmente en la forma en la que refleja Luis Buñuel muchas actitudes que en algún momento de nuestra vida como hombres hemos tenido. Como hombres inmaduros, como hombres que hemos tenido que aprender a fuerza de trancazos a entender que no está bien hacer esas cosas, a no obsesionarnos con algo, a entendernos más desde la forma en la que nuestras emociones tienen que salir. Si se fijan en una escena que creo que es muy importante, esta encerrona donde Francisco está desesperado porque va a perder un juicio que a todas luces todo mundo le dice vas a perder, ya no le sigas metiendo varo, ya no sigas insistiendo, pero ahí va de necio queriéndole escribir una carta al presidente como si le fuera a hacer caso. Llega a un punto de catarsis en el que vemos llorar a este personaje. Para una película de 1953 mostrar a un hombre en una crisis es sumamente significativo porque nos muestra que no somos invulnerables, que no tenemos que ser robles fuertes, que también se vale pues decir, chin, no puedo, ya estoy desconsolado. Gloria, sufro mucho. Sabes, van a dictar sentencia en mi pleito. Estoy perdido. Mis abogados me abandonan. Todos están en contra de mí. Ven, necesito sentirte a mi lado. Esta película grita por todos lados, güey, no te aguantes, ve a terapia, güey. Atiéndete, no es normal que hagas eso. O sea, para estas bromitas en el campanario. Pero esto es muy importante. El tema de la masculinidad en México es un tema muy inconcluso porque no nos atrevemos a hablar abiertamente. Tratamos de decir es que las cosas así son, tenemos que aguantar, hay que aguantar los trancazos, hay que ser piedras incorruptibles, pero a veces hay que saberse colocar desde otra perspectiva. Hay que saber decir, chin, no puedo, chin, ya no aguanto, hasta aquí llegué, vamos. Es un proceso de liberación que tiene que empezar desde adentro, que tiene que empezar desde una civilización de decir, ok, no soy Juan Todas las Puede, no soy el Todas Mías, también tengo defectos. ¿Qué opina usted, Padre Velasco? Pues yo opino sobre el amor, que este pavo está muy bueno. Y tal vez por eso el cine de Luis Buñuel no era tan aceptado por ciertos círculos. Y tal vez por eso es que se entendía mucho del cine de Luis Buñuel como muy vanguardista, porque en oposición al tradicionalismo mexicano, nos mostraba a hombres diferentes. Mujeres diferentes también, pero sobre todo personas que eran imperfectas y que son muy reales en nuestro entorno. Gente que es como cualquier vecino que tenemos y del que no sabemos las cosas terribles que puede llegar a ser porque no sabe salir de su crisis. 
porque no sabe abrirse y decir sus emociones y decir quién es realmente. El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. Lo fácil para concluir este video sería decir, pues hay que ser aliados y hay que defender a las mujeres, pero pues ellas están en su lucha y saben su onda. Aquí el asunto es, nosotros como hombres, ¿qué estamos haciendo para que nosotros seamos diferentes y no caer en el estereotipo de lo que muchas veces nos señalan? Porque no es yo estoy bien y ellos están mal porque me están acusando. ¿Qué tanto podemos hacer por ser mejores personas? Así que, pues la invitación ahí está abierta. Hay que reflexionar y hay que ver más cine. Porque eso es lo que hace el cine. Nos ayuda a pensar. <risa>